Hi students, in the video, we will talk about the 11th standard computer science subject order, chapter 12, book back, important, 2 mark, 3 mark, and 5 mark. That is the first one. We will talk about 1 mark book back. So, that is the first one. Inside the questions, we will review the lesson in the lesson. We will go to the next video. So, if you are in the video, please subscribe to our channel. We will talk about all the lessons in the lesson. We will talk about the most important questions. Inside the lesson, we will talk about the wipes. We will talk about the one mark. எல்லாமே நம்மலுக்கு சொல்லப் போரும் அதனால் மரக்காம் நம்ம சான்னில் இங்கே subscribe பண்டுங்க வாங்க இப்பந்தல் lesson நாம் review பண்ணும் சோ அரை அப்படியிங்கிறது உந்து பார்த்தேங்க அப்படினா ஒரு user defined data type அப்படியின் சொல்லும் அதாவது ஒரு variableல் நம்ம ஒரு value தான் நம்ம store பண்ணும் so more than value நம்ம store பண்ணும் அப்படியின் நாம் அரை concept use பண்ணும் அப்படியின் அதைப் போல வந்து பார்த்தீர்கள் நான் types of array அப்படியும் போது இந்த கொஷ்சின் இங்கிலதிக்குங்க so one dimensional array அப்படியும் ஒரு insideல கேட்டாங்க அப்படியினாம் நீங்கள் array ஓட syntax ஏல்லதலாம் simplest way of array நார்மலாம் நாம் பண்ணக்குடியதுது one dimensional arrayதாம் so அதுகான syntax சின்ன example வந்து இந்த int num அப்படியும் கொடுதுக்குலா So, இந்த அடுதல் view பண்ணி பார்க்கலாம் int age இந்த size வந்து 5 அப்படின் குடுத்திருக்கும் So, அப்படினா 5 value அதாவது வந்து ஒவ்வொரு value ஒவ்வொரு element அப்படின் சொல்லும் So, 5 value நாம் வந்து இங்க குடுக்கலாம் சரி, இப்போம் வந்து 21 அப்படியிங்கிரதை எப்படி நாம் display பண்டிரது அப்படின் நம்மலுக்கு தெரியும் அப்படினா அதுக்கு மேல நாம் store பண்ண முடியாது என்ன size நாம் mention பண்ணிட்டோம் அதை இந்த syntax குடுத்திருக்காங்க int இங்கர data type age இங்கர array name அதைப் போல வந்து பார்த்தீங்க அப்படினாம் நம்மலுக்கு வந்து size அப்படியிங்கரது வந்து 5 அப்படின் குடுத்திருக்கும் அதனால் இது வந்து நீங்கள் clear இது பண்ணிக்கனும் next வந்து பார்த்தீங்க அப்படினா இது 21 A0 नुपोट्टिंग पोट्टिंगना 90 अब A5 नुपोट्टिंग अब्डिना उंगलुक्कु no element error अब्डिंगर मिस्सेज दा वरू एना size वंदु 0 लोंदु 4 वरेकिंद अरुक्कु अधो size अब्डिंगर अधु 0 लोंदु 4 वरेकान position value लो दा store एकम 5 value वंदु store आयरुक्कु next इंगे वंदु பாருங்க இது முட்டு இந்த இதல் நல்ல நாம் மிஷ்டீங்க நான் easy வந்து உங்களுக்கு இந்த lesson போர்த்து வருக்கு இல்லிதியல்லாம் so array element access பண்டுருக்கு நம்மலுக்கு array ஓட position values தேவப்படும் so position value வந்து 0 உள்ளாம் அருமிக்கும் அப்படியிங்கிருது இந்த lesson போர்த்து வரி நல்ல நாம் மிஷ்டீங்க next வந்து அடுத்து ஒரு question நான் string அப்படியிங்கிருது கேப்பாங்க string அப்படியிங்க very important question so string அப்படியிங்கம் போது every string இப்பு computer அப்படியிங்கது string so அதில் வந்து 8 character தா இருக்கு com p u t r 8 character தா இருக்கு அப்படியிங்கமா ஆனா computer அப்படியிங்கிற வேல்ல 8 letter தா இருக்கு ஆனா compiler நம்மல் உடைய c++ compiler என்ன அது இப்படிங்க சரி 8 தா இருக்கு 9 தா store பண்ணும் கேட்டுங்க நான் அந்த last characterல வந்து slash zero null value வா add பண்ணிரும் every string எந்த ஒரு string எடுத்தானும் சரி last simple அது automatic ஒரு default ஒரு value வா add பண்ணிரும் அதுதா null value இப்போ உங்கள் பேர் 6 letter தா இருக்கு அப்படினா computer store ஆகும் போது அதாவது c++ ஒரு variable store பண்ணும் போது ஏலாத்தா store பண்ணும் For example, இங்கு பாருங்க, இதல country அப்படின் 6 அப்படின் குடுத்திருக்கும் அப்படின்னா, 6ல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நம்ம என்ன பண்ணா, India அப்படின் குடுக்கலாம். Indiaல வந்து பார்த்தீங்க நான் 5 தான் அல்ல கார்க்டர் காணா வந்து 6 size இருக்கிறேன் last வந்து slash 0 நாம் add பண்ணிக்கனும். So, இது வந்து ஒரு important நல்ல நியாம் மிச்சிங்க, பாருங்க, 
இந்தியான்னு ஹெல்ப் பண்ணி ஆறு வேலையும் லாஸ்ட்டு ஸ்லாஷ் ஜீரோன்னு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கு ஸோ பொசிஷன் வேல்யூ அஞ்சுன்னு கொடுத்து நம்ம இந்தியா அப்படின்னு போட்டோம் அப்படின்னா நம்மளால் இந்தியா அவங்க ஸ்டோர் பண்ண முடியாது ஐஎன்டிஐ மட்டும்தான் ஸ்டோர் பண்ணி ஏவாக ஸ்டோர் பண்ண முடியாது ஸோ நம்ம அந்த ஸ்ட்ரிங்கை பொறுத்த வரையில் இப்படியெல்லாம் நம்ம டிக்ளேர் பண்ணலாம் இது ஒரு ஒன் மார்க்கில் கேட்கலாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்து நம்ம வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டூ டைமென்ஷனில் ரேக் போகிறோம் டூ டைமென்ஷனில் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ரோஸ் அண்ட் காலப்ஸ் மேக் பண்ணியிருக்கும் ஸோ டூ டைமென்ஷனில் இருந்து ஒரு த்ரீ மார்க் கேட்டாவே நீங்கள் இந்த எக்ஸாம்பிள் வரைக்கும் அதாவது வந்து இன்ட் ஏஆர் த்ரீ த்ரீன்னு இருக்கல இது வரைக்கும் எழுதினீங்கன்னா போதும் டெஃபினட்டாக வந்து உங்களுக்கு வந்து மார்க் ஃபுல் மார்க் கொடுத்துருவாங்க டிக்ளரேஷன் அதே தான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஓட்டி இந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓட்டி இதை எழுதினாவே போதும் உங்களுக்கு டிக்ளரேஷனுக்கு வந்து மார்க் வந்துடும் ரைட் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ டைம்ஸ்லாம் ரொம்ப குழப்பிக்கலாம் வேணாம் நீங்கள் ஸோ இது ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் அதாவது வந்து ரெண்டு மேட்ரிக்ஸுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் கேட்டிருப்பாங்க இங்கே இந்த ரெண்டு மேட்ரிக்ஸை வந்து ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இங்கே வந்தீங்கன்னா அவுட் புட்டில் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் மேட்ரிக்ஸ் செகண்ட் மேட்ரிக் ரெண்டு ஆட் பண்ணி டூ டூன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ புக்கில் புக் பேக்கில் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் கேட்டிருப்பாங்க அப்படின்னா ஒரே ஒரு வேல்யூ இந்த இடத்துல ப்ளஸ் அப்படின்னு இருக்குல்ல இந்த ப்ளஸ் அப்படிங்கிற இந்த இடத்துல ஸோ இந்த இடத்துல மைனஸ் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா அதுக்கான ஆன்சர் வந்துடும் அதுக்கான ஆன்சர் இதை அப்படியே நீங்கள் எழுதிடலாம் ரைட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் அப்படின்னா இந்த லெசன் பொறுத்த வரையில் இது தான் அரை ஆஃப் ஸ்ட்ரிங்க் ஸோ த்ரீ மார்க்குன்னு கேட்டாங்கன்னா இதுக்கு தான் அதிகமாக ப்ரிஃபரன்ஸ் பண்ணுவாங்க அரை ஆஃப் ஸ்ட்ரிங் ஸோ இதை நல்லா நோட் பண்ணிக்கங்க அரை ஆஃப் ஸ்ட்ரிங்கை என்ன அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அரை ஆஃப் ஸ்ட்ரிங்கில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம எப்படி டூ டைமென்ஷன் அரை டிக்ளரேஷன் சொன்னோம் இல்லை ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸ் ஃபஸ்ட் இண்டெக்ஸ் வந்து ரோ குறிக்கு இப்போ வந்து டூ டைம்ஸ் அரை இங்கே ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறோம் பாருங்கள் நார்மலாக டூ டைம்ஸ் அரையில் இந்த ஏல ரெண்டு இண்டெக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர் த்ரீ அப்படின்னு ஃபஸ்ட் இண்டெக்ஸ் வந்து ரோ செகண்ட் இண்டெக்ஸ் வந்து காலம் ஸோ ஃபஸ்ட் இண்டெக்ஸோட சைஸ் வந்து ஃபோர் ரோஸ் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் மூணு காலம் இருக்குது அர்த்தம் ஒவ்வொருக்கும் வந்து நம்ம பொசிஷன் வேல்யூ இப்படி தான் நம்ம அலக்கேட் பண்ணணும் இப்போ வந்து சைஸ் இந்த ஃபோர் அப்படிங்கிறத நம்ம மென்ஷன் பண்ணணுங்கிற அவசியம் கூட கிடையாது ஸோ நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்டை வச்சு நம்ம அந்த ரோவை வந்து எவ்வளோன்னு கம்ப்யூட்டர் அதை வந்து கம்பெனில் வந்து கால்குலேட் பண்ணிடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இங்கே ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க டூ டைமென்ஷன் அரை அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொன்றும் வந்து பார்த்திங்கன்னா மூணு அப்படின்னு காலம் கொடுத்துங்காட்டி மூணு காலமாக பிரிச்சுருக்காங்க பட் ரோவைஸாக தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கேயே பாருங்கள் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் இங்கே உங்களுக்கு எழுதி காமிக்கிறேன் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவல் டு சரி ஓகே ஸோ உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்போ இதில் டைப் பண்ணுறது ரொம்ப இதாக இருக்குது ஸோ இந்த வீடியோ நீங்கள் வாட்ச் பண்ணிகிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா கீழே ஒரு வீடியோ நானே வந்து எழுதி போடுற டூ டைமென்ஷன் அரை எப்படி ஒர்க் பண்ண அப்படின்னா அந்த வீடியோ கண்டிப்பாக பாருங்கள் டூ டைமென்ஷனில் ஃபோர் த்ரீங்கிறது ஃபோருங்கிறது ரோ த்ரீங்கிறது காலம் அப்போ எத்தனை எலமெண்டை ஸ்டோர் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டுவெல் எலமெண்டை ஸ்டோர் பண்ணலாம் பன்னெண்டு அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இங்கே பாருங்கள் பன்னெண்டு எலமெண்ட் ஸ்டோர் பண்ணலாம் இது ஏபி ஏ ஜீரோ ஜீரோ அப்படிங்கிற ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் அதனுடைய பொசிஷன் வேல்யூ ஏ ஜீரோ ஒன்னா செகண்ட் எலமெண்ட்டோட பொசிஷன் வேல்யூ ஏ ஜீரோ டூ அப்படிங்கிறது தேர்ட் எலமெண்ட்டோட பொசிஷன் வேல்யூ அதுக்கப்புறம் ரோ வந்து நம்ம அடுத்த கீழே எழுதணும் ஸோ காலம் வச்சே நம்ம ரோவை வந்து டிஃபைன் பண்ணிடலாம் மூணு காலம் போட்டு நாலு ரோவை நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ரைட் அரையா ஸ்ட்ரிங் அப்படிங்கும்போது நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட் இண்டெக்ஸ் வந்து எதை சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ ஸ்ட்ரிங்கை நம்ம லோட் பண்ணலாம் இப்போ கம்ப்யூட்டர் இந்தியா பாகிஸ்தான் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்ட்ரிங் இதெல்லாமே ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரிங் எத்தனை ஸ்ட்ரிங்கை நம்ம லோட் பண்ணுறங்கிறது ஃபஸ்ட் இண்டெக்ஸோட அது நெக்ஸ்ட் வந்து ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரிங்கும் எவ்வளோ லென்த் இப்போ கம்ப்யூட்டர் அப்படிங்கிறது எட்டு ஸோ எவ்வளோ லென்த் இருக்கலாம் மேக்ஸிமம் லென்த்தை டிஸ்பிளே பண்ணுறது செகண்ட் இண்டெக்ஸ் இங்கே வந்து பாருங்கள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கேரக்டர் சேர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் டேட்டா டைப் நேம்ங்கிறது அரையோட வேரியபிள் சிக்ஸ் டென் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா சிக்ஸ் ஸ்ட்ரிங்கை நம்ம லோட் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து இந்தியா பாகிஸ்தான் ஸ்ரீலங்கா பங்களாதேஷ் ஆஸ்திரேலியா இங்கிலாந்து சொல்லி
அதுக்கான டெஃபினிஷனும் இதை எழுதலாம் ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் டிக்ளேர்ட் யூசிங் கீவேர்ட் ஸ்ட்ரக் சின்டாக்ஸ் ஆஃப் ஃபாலோவிங் அப்படின்னு சொல்லி இதை நீங்கள் கிளியராக எழுதிக்கணும் இதிலிருந்து லாஸ்ட்டாக வந்து ரெஃபரன்ஸ் நேம் வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் அதனுடைய எக்ஸாம்பிள் இதில் எழுதுனாவே உங்களுக்கு மூணு மார்க் அப்படி இது ப்ரொவைட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ வந்து ஸ்ட்ரக்சர் எப்படியெல்லாம் டிஃபைன் பண்ணலாம் ஸ்ட்ரக்சருக்கு எப்படி மெமரி அலக்கேட் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் இதில் கேட்டிருப்பாங்க ஸோ இப்போ புக் பேக் ஒன் மார்க் வாங்க ரைட் ஃபஸ்ட் ஒன் மார்க் அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா விச் ஆர் த ஃபாலோவிங் இஸ் அ கலெக்ஷன் ஆஃப் வேரியபிள் சேம் டேட்டா டைப் அப்படின்னாவே உங்களுக்கு தெரியும் தட் இஸ் அரே நெக்ஸ்ட் வந்து ஏஜ் அப்படிங்கிறது சைஸ் கொடுக்கல அதாவது அந்த அரே வேரியபிள்னு தெரியுது பட் சைஸை மென்ஷன் பண்ணல தட் நாட் மேட்டர் ஹவு மெனி எலமெண்ட்ஸ் ஆர் தேர் இன் அரேனா எலமெண்ட்டை கவுண்ட் பண்ணுங்க ஒன் ஆறுங்கிறது ஒரு எலமெண்ட் நைன்டீங்கிறது ஒரு எலமெண்ட் டுவெண்ட்டிங்கிறது ஒரு எலமெண்ட் எயிட்டீங்கிற ஒரு எலமெண்ட் அண்ட் டூ அப்படிங்கிற ஒரு எலமெண்ட் அப்போ வந்து எலமெண்ட் கவுண்ட் பண்ணால் அஞ்சு எலமெண்ட் இருக்குது அப்போ ஆன்சர் அஞ்சு நெக்ஸ்ட் வந்து சீன் அப்படின்னு போட்டு என் பிராக்கெட் த்ரீ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது அரையோட சைஸ் கிடையாது அரையோட தேர்ட் எலமெண்ட் அப்படிங்கிறதும் கிடையாது இந்த இடத்துல நல்லா அமைச்சுக்கோங்க ஃபோர்த் எலமெண்ட் அது ஃபோக் அக்செப்ட் பண்ணுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என் ஜீரோங்கிறது ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் என் ஒன்றுங்கிறது செகண்ட் எலமெண்ட் என் டூங்கிறது தேர்ட் எலமெண்ட் அப்புறம் என் த்ரீங்கிறது ஃபோர்த் எலமெண்ட் அந்த அதாவது வந்து டிக்ளரேஷன் மட்டும்தான் நம்ம வந்து சைஸ் அது தனியாக எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா அது வந்து பொசிஷன் வேல்யூ இப்போ ஏ ஜீரோங்கிறதா ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் ஏ என் த்ரீங்கிறது ஃபோர்த் எலமெண்ட் அவங்களுக்கு தெரியும் ஸ்ட்ரிங்கோட எண்டில் ஸ்லாஸ் ஜீரோ அப்படிங்கிறத ஏட் ஆகும் ஃபிஃப்த் ஒன் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரக்சர் டெர்மினேட் ஆகிறது வந்து செமிகோலன் வாட் வில் ஹேப்பன் வென் த ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் டிக்ளேர்ட் ஸோ ஸ்ட்ரக்சர் டிக்ளேர் பண்ணும்போது ஒரு வேரியபிளுக்கு வந்து வேல்யூ அலக்கேட் ஆகாது நம்ம அந்த ரெஃபரன்ஸ் போட்டால் மட்டும்தான் வேரியபிள் அலக்கேட் ஆகும் ஸோ அதனால் என்ன சொன்னால் இட் வில் அலக்கேட் த மெமரி அதாவது வந்து ஃபஸ்ட் ஒன் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்க இட் வில் நாட் அலக்கேட் எனி மெமரி இட் வில் அலக்கேட் த மெமரி இட் வில் பி டிக்ளேர் அண்ட் இன்ஷலைஸ்டு இட் வில் பி டிக்ளேர்டு அப்படின்னா ஆப்ஷன் ஏ தான் கரெக்டாக இட் வில் நாட் அலக்கேட் எனி மெமரி ஸோ அப்போ எப்போ தான் மெமரி வந்து ஸ்ட்ரக்சருக்கு இருக்கக்கூடிய வேரியபிளுக்கு அலக்கேட் ஆகும் அப்படின்னா வென் நம்ம வந்து ஆப்ஜெக்டை கிரியேட் பண்ணுறதா ப்ரிஃபரன்ஸ் ரெஃபரன்ஸ் நம்பர்னு போடுறோம்ல ஸோ அது போ ரெஃபரன்ஸ் போட்டால் மட்டும்தான் நம்மளால் என்ன பண்ணணும்னா அது மெமரியை அலக்கேட் பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே டீ அந்த செவ் செவன் தொண்ணிலே டீன்னு போட்டால் தான் அந்த ஹவர்ஸ் மினிட் செகண்டுக்கெல்லாம் மெமரி அலக்கேட் ஆகும் டீன்னு போடாமல் வரைக்கும் அலக்கேட் ஆகாது ஸ்ட்ரக்சர் டிக்ளரேஷன் கொடுத்தோம் யூஸிங் எபோ டிக்ளரேஷன் ரெஃபர்ஸ் டு த செகண்ட் செகண்ட் எப்படி ரெஃபர் பண்ணலாம் அப்படின்னா டி டாட் செகண்ட்ஸ் அப்படின்னு ரெஃபர் பண்ணலாம் டி ஆப்ஷன் நெக்ஸ்ட் எயித் ஒன் அப்படிங்கிறது எது க ப்ராப்பர்லி டிஃபைனட் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா லாஸ்ட் ஒன் டி ஆப்ஷன் நைன்த் ஒன்றுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆன்சர் அப்படின்னா யூஸிங் எபோ டிக்ளரேஷன் விச் ஆர் த ஃபாலோவிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் கரெக்ட் ஸோ அப்படின்னா அதில் ஈஸியாகவே சொல்லிடலாம் ஸ்டேட்மெண்ட் ஏ இஸ் இஸ் அ கரெக்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வென் ஆக்சிங் ஸ்ட்ரக்சர் மெம்பர்ஸ் அப்படின்னா நம்ம அதை ஐடென்டிஃபையாக த லெஃப்ட் டாட் ஆப்ரேட்டர் இஸ் த நேம் ஆஃப் structure variable okay on left side vandu pathinga appadina when accessing structure member the identifier to left of the dot operator is name of the structure tag okay ingala na vandu thappa solirken right side da structure variable irukum left side structure oda name irukum so name ku innoru peru da tag so idhula important two mark abdingadhu pathinga appadina உங்களுக்கு செகண்ட் அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் ஸ்ட்ரிங் அது இம்பார்ட்டன் டூ மார்க் டிஃபைன் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் வாட் இஸ் யூஸ் வாட் இட் இஸ் யூஸ் அந்த ரெண்டும் நல்லா பிடிச்சிங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ மார்க் ப்ரொஜெக்டில் ஃபஸ்ட் ரெண்டும் லாஸ்ட் ரெண்டும் வெரி இம்பார்ட்டன் த்ரீ மார்க்ஸ் ஸோ இந்த டிஃபன்ஷியேட் கொஸ்டின் சொல்லியிருந்தேன் ஃபஸ்ட்டு மேட்ரிக்ஸ்க்கான எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இரநூத்தி பதினாறுன்னு நினைக்கிறேன் அந்த கொஸ்டின் நல்லா பார்த்துக்குங்க ஸோ இதில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸ் சொல்லுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங